えー、と次はライオンの檻に入って食べられずに掃除するバイトか、まあ、危険な割に時給が低いなんあれいやーもう困るなこれじゃバイト探しができないじゃないか今の時代ネットワークが不安定だと仕事もできませんよねいや荒船理香さんと ODA マンんということはこれも何かアフリカの ODA に関係あるのかなそうなんです知りたいですかいや知りたい教えてだったらこちらのゴリラと一緒に大きく胸を叩いてくださいいやーゴリラじゃさあさあ行きますよ ODA はい胸を叩いてアフリカの ICT 発展にも ODA の巻えっとここはどこかなここは中部アフリカの内陸国ルワンダですマウンテンゴリラで有名な国なんですよそれでゴリラだったのかまずご紹介したいのがこの建物んこれはルワンダの IT 企業なのかなここはケイラボとファブラボこのルワンダのイノベーションセンターですイノベーションセンター,そういうカタカナ言葉には馴染みがないんで詳しく教えてもらえますかねケイラボは企業意欲にあふれる現地の若者に向けて開かれた無料のインキュベーションルームですあ何度もすみませんそのインキュベーションってなんじゃねインキュベーションとは卵などがひよこに帰るなどの負荷を意味しますここは現地のお金もなく経験のない若者たちに気兼ねなく無料でテクノロジーに触れてもらうオープンスペースなのですあーよくわかりましたってえー、ルワンダにこんな立派な施設があるんですか日本ではあまり知られていませんが実はルワンダはアフリカでも有数の ICT 立国を目指す国なんですというのもルワンダは内陸国な上に資源も少なくこれといった大きな産業がありません加えて90年代に大きな内戦があり一時はアフリカの中でも最貧国の一つと言われるくらい衰退していましたアフリカは内戦で傷つくとえどこも深刻な爪痕を残すよねそこで付加価値の高い産業の育成が必要となり90年代終わりから ICT 立国を目指す方針を政府が打ち出したんですねその政府の要請を受け日本は ODA でこのケイラボとファブラボを作りルワンダの若者の ICT 教育と企業支援を行っているんですここで生まれたビジネスはすでにルワンダで実用化されているものも多く例えば市内を走るバスの運賃をモバイル決済するシステムも開発されましたええー、わしなんかいまだに現金主義じゃけどもモバイル決済なのかファブラボはものづくりをメインにしていまして 3D プリンタやレーザーカッターなどの機材を用意していますこれによって新しい製品の試作品を作ることが手軽にできるようになったんですよというのもさっき言ったように90年代の内戦で国内は荒廃し気軽に新しい製品を作る工場や技術もありませんでしたしかしファブラボのおかげで自分たちの暮らしに役立つさまざまな製品を作り出すことが可能となりいろいろな場面で技術革新を起こし始めていますなるほどな日本の ODA は水や道路食料だけでなくこういった付加価値の高いと言われる分野にまで支援を広げておるのか。ただルワンダでのテクノロジー支援はこうしたインキュベーションセンターの設置や運営だけではダメなんですよえどういうことルワンダにはもう一つ名物があるんですよそれがいきなりの雷雨かそうなんです実はこのルワンダ世界でも有数の落雷地域なんですよ落雷はこうした精密機器はもちろん電化製品に大きな被害をもたらします前にうちも近所の落雷でテレビが壊れたことがあるわいその仕組みがこちら雷が落ちるとその周辺に雷サージと呼ばれる短時間で一時的に発生する異常な過電圧過電流が発生しますまあ雷は電気じゃからね発生した雷サージは近くの電源線や通信線を通って建物内に侵入し電化製品や通信機器に被害を及ぼすんですこの雷サージは落雷した地点から離れていても影響は及ぶことがあって近くの落雷じゃなくても被害をもたらす可能性があるんですねえテレビが壊れたのはそういう理由なのかそこで有効なのが SPD と呼ばれる飛来機雷サージによって機器に加わる過電圧を制限し電化製品を保護することが可能なんですこれらの装置をルワンダで設置しているのがオトワ電気工業でして
日本で唯一の雷対策一筋のスペシャリストなんですよ音羽電気工業は第一期のアベイニシアティブで来日したルワンダの学生アミリさんを受け入れました彼がきっかけでルワンダの雷被害について知り実際に現地を訪れ雷対策に乗り出したんですまた雷被害対策を現地の方へ教える技術支援もしているんですうん、前にも出てきたね安倍イニシアティブ簡単に言うとアフリカと日本の民間企業を橋渡ししてアフリカの発展とこの先の日本とアフリカのビジネスを盛り上げる若い人材を育てる ODA のことです詳しくは過去の ODA マン動画アフリカビジネスでウィンウィンの巻をご覧くださいあれは本当に分かりやすく説明してたよねその後 JICA などのサポートを受けながら雷による通信機器や人的被害の対策に乗り出しビジネスを広げているんですしかし日本とアフリカではいろいろ勝手が違って大変なんじゃろうねそうなんですルワンダは2021年3月時点で携帯電話の普及率は 83% 一方でルワンダの一般家庭に電気を供給できる設備がどの程度あるかを示す電化率は 65% 程度と言われていますねえ普通逆じゃないの3日に一度キオスクに携帯電話を充電しに行くのに1 0キロの道のりを歩いていきそこで充電して帰るという暮らしをしている人もいるようで音羽電気工業も当初は単純に日本の優れた技術を持っていけばビジネスになると思っていたものがそうじゃないと分かったそうなんです。日本と常識が全く違うんじゃなさらに雷の正体が電気だという基本的な科学の知識がないために雷の被害に遭うケースもあり子どもたちのために鬼ごっこなどの遊びを通じて雷から身を守る教育も行っているそうなんですその地域の特性に合わせたソリューションこそがアフリカでのビジネスの鍵となるわけで音羽電気工業も丁寧に現地での調査を繰り返し本当に必要な支援を続けているそうです今後どうされるのかねアベイニシアティブで訪れたアミリさんが現地で会社を立ち上げ一緒にルワンダでビジネスに成長させようと考えているそうですよ今後は世界に新たな市場を開拓していく日本企業とその優れた技術を求めるアフリカの国々のニーズがマッチしアフリカでの市場が拡大することが見込まれています協力からともにビジネスへ日本の企業がアフリカで確実に成果を上げていってるんですよ。どうでしたルワンダでの ODA の様子。なるほどね。先端技術と一口に言っても、その地域の特性に合わせた多方面な支援が大事なんじゃねえ。そういうことです。じゃあ、わしも、別のコンビニの Wi-Fi でバイト探ししてきます。雷だけにお疲れさんだアフリカの ICT 発展にも ODA、サイトも見てね。